ഫിഷ് മീൻ കറിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അയിലയാണ് ദശ കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ ഒഴിച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഈ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകൾ നോക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഒരു തക്കാളി ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പല ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഈ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് ഈ കറിയുടെ കൂട്ട് ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പുളിക്കനുസരിച്ച് വിനാഗിരി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യം തന്നെ മീൻ നമ്മൾക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം മീൻ പൊരിക്കാനായിട്ടുള്ള മസാലകൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് ഉപ്പ് മീനിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഈ പേസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് മീൻ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറിയാക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ചട്ടി ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചേർക്കാം എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പല ചേർക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ആ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മസാലപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചൊന്ന് തിളക്കണം ചെറിയൊരു തിള തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ ചേർക്കാം
ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം മീൻ ഇപ്പം നല്ലപോലെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ആ എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ തരികളൊന്നും വീഴാതെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്കനുസരിച്ച് വിന്നാരി ചേർക്കാം ഒരു കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇട്ട നമ്മുടെ അയിലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം Thanks for watching my video. Hope you enjoyed it. Please subscribe my channel, follow and share my social network.